眼前这辆出了大事故的兰博基尼，是阿甘用了五百美金在垃圾场买到的。车子受损的情况非常的严重，几乎没有一处完好的地方。右侧后端已经没有了，甚至就连发动机也不翼而飞。这是一台二零零四年的兰博基尼盖拉多，在出了事故后就被丢弃在了垃圾场。虽然被阿甘用最低的价格买了下来，但是要想把它修复好，那将是一个大的工程。阿甘的父亲和弟弟对此不抱任何希望。先不说车架损坏的太严重，就连主要的兰博基尼 V 十的发动机就无从寻找，去买一台 V 十引擎那更加不现实。可阿甘却越说越兴奋，他要把六缸柴油的康明斯发动机装到车上，再购买一个兰博基尼的变速箱组装一起就可以了。要知道，他们改装的康明斯发动机拥有超过一千一百匹的超强马力，一点也不逊 V 十的兰博基尼引擎。看来阿甘这次也是铁了心要重建这台兰博基尼了。其实阿甘心中也有着自己的想法，作为一个定制汽车店的老板，要不断扩张项目来壮大车厂，时不时的挑战极限也是必要的。父子二人听到阿甘的解释后，欣然的同意了这个想法。于是他们利用铲车将车子运到了车库内，决定先将。车子的零件都拆解下来，看一看还有多少零件是完好的。等他们把所有悬架都拆掉后，却让阿甘发现到一个不好的地方：车子的整个框架都弯曲了，上面已经出现了一道裂痕。阿甘为了更好的修复这个车架，决定把车子拉到朋友家里那里拉直车身，因为这是一个一体式的机身，所有的框架和车身都是链接在一起的，甚至连挡风玻璃都是一体式车身的一部分。所以找到一位专业的钣金师傅还是必要的。而另一边的阿甘父子也没有闲着。老爷子找到一个二零零四年的兰博基尼盖拉多的变速箱，要将这个变速箱和康明斯的发动机组装到一起。可将链接板拿来比对时，发现链接板的尺寸比引擎大了好几圈。为了更好利用发动机舱的空间，他们把发动机和变速箱带到了朋友的工作室，要在这里制作一个全新的连接板。师傅先拿来了一个机械臂，用它来扫描每一处的螺丝孔位，数据通过机器传输到电脑上，并利用软件将得到的数据建模。等把需要的模型建好后，就用机器在铝板上雕刻了出来。这个过程只需要短短的几个小时。一个兰博基尼变速箱的适配版就完成了，而在工作室里的父子俩也在为组装做着准备工作。他们给曲轴喷好油后，就把它装到了发动机内。像这样的发动机出厂时，通常空转最高也就三千转，而他们也给发动机做了提升，将其推至六千转。这也算是阿甘父亲很多秘密技术之一。他们已经建立了一个公式，是在反复的测试中获得到的。要知道，没有人能教你如何制造引擎，只有亲自不断的尝试，经历过了才会将里面的道道弄清楚。而此时，这台发动机已经重建完成，运行起来也相当的丝滑。接着，他们就把制作好的连接板安装了上去，尺寸非常的合身，就像原装的一样。接着，他们又为其安装了一个外部油泵，这是为了干事油底壳系统准备的。不仅如此，这样还能节省出大约六英尺的空间。而另一边的车架也被成功的复原。他们现在用工具沿着标好的线切割下来，然后将购买的右侧车身安了上去。这平时你们都说切割车，现在这个才算真正的切割车。员工对其做了简单的调整后，就将其焊接到了一起。接着，他们就把发动机的模型安装了上去，因为现在的发动机和车架完全不匹配，所以员工。不得不重新制作一套发动机支架。等把这些都焊接好后，就开始为车子重新设计防火墙。为了每次想在发动机前部工作时不用拆掉引擎，员工贴心的把里面设计成了可活动的，这样就可以不用卸掉发动机，就可以更换皮带轮等部件。等师傅将其焊接好后，就把重建好的发动机安装了上去。这时阿甘请到的涡轮增压的师傅赶了过来，他们有着非常专业的技术知识，曾经以制造涡轮增压而成名，是当地小有名气的修车师傅。他们带来了各式各样圆管，要先制作一个涡轮增压的支架，在上面设计了一个收。收集器上面的三个孔洞和引擎上的三个相匹配，而另一边和也是相同的，这有点像 V 六引擎的风格。要知道，兰博基尼的引擎盖是透明的，所以上面的排气歧管走向也的美观才可以，每个位置都要事先设计好的，还不能妨碍发动机的具体效果。这就得靠着师傅的经验和技术了。等这些都被完成后，师傅们就开始安装车子的套件了。只不过这不是用拉铆枪，就是用电钻钻，甚至都用上了切割机。看起来这真的有点简单粗暴了。等员工将所有套件都安装上去后，就把车子送去了喷漆房。这时的车子也。也到了收尾的阶段，他们将定制好的内饰都安装上去。等把风挡也安装好后，这辆二零零四年的兰博基尼盖拉多就重建完成了。从一个没人要的破车架，到现在耳目一新的成品车，阿甘这次可下了很大的功夫。完全想不到他们竟然重建的这么好，车子的颜色也非常的适合，而且还给车子安装了空气悬挂，底盘几乎都要贴在了地上。车子的内部采用全黑的真皮，车椅也有着兰博基尼的小味道，并且顶棚还设计了新空顶，让车子变得真正意义的独一无二。而车子最亮眼的就是发动机了，里面的设计简直太完美了。康明斯的发动机配上兰博基尼的变速箱，并且搭配了双涡轮增压系统，让车子的马力达到了惊人的一千一百匹。那么问题来了，像这么漂亮的一台车子，你还会介意它是一个切割车吗？说出您心中的想法。